നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്രാമ ലീഫ് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മക്രാമ റോ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി മുറിച്ചത് ഒരു പീസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി മുറിച്ച ഇരുപത് പീസ് വുഡൻ ഹൂപ്പ് കോംബ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഒരു സിസർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലീഫ് വോൾ ഹാങ്ങിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ലെങ്ത്തുള്ള പീസ് നമ്മൾ നടുവേ മടക്കി വുഡൻ ഹൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വുഡൻ ഹൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ലോക്ക് ചെയ്യണം ഇത് കോട്ടൺ റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നന്നായി ലോ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഇത് വലിച്ച് മുറുക്കണം ഈ വുഡൻ ഹൂപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത് തരാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് വുഡൻ ഹോപ്പ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വുഡൻ ഹോപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ നോട്ട് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ എൻഡ് യു ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതിയാകും അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വുഡൻ റോപ്പ് എടുത്ത് ഈ വലിയ റോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ലൂപ്പോഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും നമ്മൾ കടത്തിവിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കടത്തിവിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ചു മുറുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ആ വലിയ റോ വന്നിട്ട് ട്വിസ്റ്റായി പോകുമൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നന്നായൊക്കെ നല്ല ശക്തിയിൽ തന്നെ വലിച്ചു മുറുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പ് തന്നെ അഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹൂപ്പ് തന്നെ അഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമതും നമ്മൾ ഒരു റോപ്പ് എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് ഓരോ റോപ്പുകൾ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല മക്രാമ ഫുൾ നോട്ടുകളാണ് ഇത് ലീഫിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് പീസും റൈറ്റ് സൈഡിൽ പത്തും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പത്തും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുപത് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും പീസുകൾ നമുക്ക് വെച്ച് നോട്ടിട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഓരോ പ്രാവശ്യം നോട്ടിട്ടതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് ിലോട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും വലിച്ച് നന്നായി മുറുക്കാനുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേണം ഓരോ നോട്ടും കിടക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും ഒട്ടും സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും കൂടി വലിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരേപോലെ തന്നെ പിടിച്ച് നമ്മൾ വലിച്ച് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി നമ്മളെല്ലാം വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓരോ റോപ്പായിട്ട് എടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോറി എൻ്റെ മറ്റേ സിസർ നന്നായി കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല പയ്യെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇത് ഫൈനൽ ടച്ച് അല്ല ജസ്റ്റ് എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഏകദേശമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ സൈഡൊന്നും ഒരേപോലെയല്ല പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ നിവർത്തിയിടുകയാണ് മക്രാമ റോപ്പ് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം സാധാരണ കോട്ടൺ റോപ്പ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കെട്ട് നിവർത്താൻ പറ്റത്തില്ല മക്രാമ റോപ്പ് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഴിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് കാരണം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ റോപ്പും നമ്മൾ കെട്ടെല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ബ്രഷിന് പകരം ഞാൻ എപ്പോഴും കോമ്പായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കത് ഒന്ന് അതെനിക്ക് അതാണ് ഒന്നും കൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായി വിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കോമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം നിവർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ആ ത്രെഡെല്ലാം നന്നായി നമ്മൾ നേരെയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ വെക്കാറില്ല അവർ ഏകദേശം രൂപത്തിൽ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും പേപ്പർ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും പേപ്പർ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറേ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് റോപ്പെല്ലാം മടങ്ങി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കൂടിയിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി ഒന്നും കൂടെ അറ്റമെല്ലാം ട്രിം ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്രാമെ റോബ് വുഡൻ ഹൂ ലീഫ് ഷേപ്പിലുള്ള പേപ്പർ കട്ട് ഇതടങ്ങുന്ന ഡി എ വൈ കിറ്റുകൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺ ദ സോയിൽ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയാകും അല്ല എങ്കിൽ സെവൻ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ടു ഫോർ സീറോ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മക്രാമെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെക്കോർ പീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന